ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அது எந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனியில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தால் அது என்ன டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் எப்படி டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்பு ஒன்று பிளானிங்கு ஆக்சுவலாக அந்த சாஃப்ட்வேரோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அது என்னென்ன மாடல்ஸ் அந்த 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 ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நம்ம முதல் புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸுக்கு அப்ளிகேஷன் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன் எழுதுகிறோம்னா கூட அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போ நம்ம பண்ணுறோம் எவ்வளோ நாளில் அதை முடிக்க போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ மேன் பவர் தேவை அப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும் பிஸ்னஸ் இல்லை அந்த எதுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண போகிறாங்களோ அது சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் நாலேஜ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் தென் அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அனலைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது அதில் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தோம் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர்னால் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க ஒரு டேப்லெட்ஸு அது ரிலேட்டடாக அவங்க ஸ்டோருக்கு தேவையான மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணின பின்னாடி ஒரு சில ப்ராடக்ட்டு எக்ஸ்பிரி ஆகிருக்கலாம் அல்லது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம்னு திருப்பி அனுப்பலாம் அப்போ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி கடையில் வச்ச பின்னாடி சேல் பண்ணுவாங்க சேல்ஸில் வாங்கிட்டு போனவங்க கூட ஒன்று ரெண்டு ரிட்டன் கொடுப்பாங்க சேல்ஸ் ரிட்டனும் உண்டு தென் அங்கே எவ்வளோ சேல்ஸ் போக பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் சேல்ஸ் போக எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் அந்த ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அந்த ஷாப் இருக்குது இல்லையா மெடிக்கல் ஷாப் அதோட ஆப்ரே ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அதாவது ரெண்ட்டு ஈவி பில்லு சேலரி இந்த இன்டர்நெட் பில்லு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அது அதெல்லாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதுக்கு லோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருப்பாங்க பேங்கில் அதுக்கு இஎம்ஐ பே பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கும் அங்கே நடக்கும் அப்புறம் இது இல்லாமல் இவங்க வந்து அதான் அக்கௌண்டிங் இவங்க வாங்குகிற இடத்துல கடன் வச்சுருக்கலாம் இவங்கிட்ட வாங்கின கஸ்டமர்ஸும் கடன் வச்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை எல்லாம் இதெல்லாம் முதல் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு பிஸ்னஸில் எதுக்கு எழுத போகிறீங்களோ அந்த பிஸ்னஸில் என்ன நடக்குதுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணணும் டிசைன் அப்படின்னா இப்போ இது என்னென்ன பார்ட்டாக நாம் பிரிக்கலாம் இப்போ பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு ஒரு மாடல் சேல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மாடல் அப்புறம் ஸ்டாக் அப்படின்னு ஒரு மாடல் அப்புறம் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு ஒரு மாடல் ஒருவேளை நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தால் அப்போ அவங்க இந்த எம்ப்ளாய்க்கு தனியாக வந்து அட்டண்டன்ஸு பேரோல் அதெல்லாம் போடணும் இப்போ இவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒன்றும் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணலன்னு வேணால் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிசைன் வந்து பண்ண வேண்டிய இருக்குது அது வந்து டிசைனிங்கு அடுத்தது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ண போகிறது அதான் ப்ரப்போசல்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் அப்படிங்கிறது இந்த பிளான் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறது தான் ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் ஸோ இதை பற்றி மட்டுமே படிக்கிற சப்ஜெக்டுங்க தான் நம்ம சிஸ்டம் அனலைசிஸ் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு பேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்பாங்க அந்த க கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மூணு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜ் அதாவது நீங்கள் டிசைன் பண்ண பின்னாடி அதுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்குது அதுக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது சேல் பண்ணும்போது பார் கோடு யூஸ் பண்ணுறோமா அது இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த கோடிங்லாம் எழுதி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் டெஸ்டிங் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது இதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்குதா ஃபீட் பண்ணி பார்க்கணும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் அவங்க ஷாப்பில் இருக்கிற மெடிக்கல் ஷாப்பில் எக்ஸாம்பிளுக்கு மெடிக்கல் ஷாப் எடுத்துன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் நம்ம ஃபீட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த ஃபீட் பண்ணும்போது ஏதாவது எரார் வருதா சேல் பண்ணுறப்ப எரார் வருதா பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி பண்ணும்போது தப்பு ஏதாவது நடக்குதா டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கால்குலேட் போட்டு பில் எடுக்குதா ஸோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸு அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி லோக்கல் கம்ப்யூட்டர்லேயே அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ மோஸ்ட் ப்ராப்ளம்
ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணுறோம் இது தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் இல்லாத ப்ரீவியஸ் இது அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் டைப் எப்படி இருந்ததுன்னா அதாவது டெவலப் டெவலப்மெண்ட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டிவிஷனும் நீங்கள் பிரிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ்னு பிரிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறவங்க டெவலப் பண்ணும் போது டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க அந்த முன்னாடி சொன்ன அதே வந்து சாஃப்ட்வேர் சைக்கிள் சொன்னோம் இல்லையா அதே தான் பாருங்கள் இந்த சிம்பிளில் போட்டிருக்கிறோம் இதுதான் டெவாப்ஸ் அப்படிங்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த க்ளவுடு டெவலப்மெண்டில் இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டுருக்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி எதுனா டெவாப்ஸ் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ப்ளஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது தான் டெவாப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது அந்த கோடிங் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணி அதாவது அதை என்ன பண்ணுறதுன்னா பிளான் பண்ணி அதுக்கு கோடிங் எழுதி அதை பில்டு பண்ணி கம்பைல் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சாஃப்ட்வேர் ஓகே அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இது டெவலப்மெண்ட் டிவிஷனில் நடக்கிறது அது அடுத்தது ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் கொடுத்த பின்னாடி டிப்ளாய் அப்படிங்கிறது அவங்க உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயோ அவங்களுக்குன்னு சொல்லி வெப் வெப் ஸ்பேஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல ரிமோட் சர்வரில் அந்த இடத்துக்கோ நீங்கள் மூவ் பண்ணி அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறது அவங்க கம்ப்யூட்டரில் அல்லது அவங்களோட வெப் ஸ்பேஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறது பண்ணிவிட்டு அதை ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிறது அவங்களே அவங்க கடையில் இருக்கிறவங்க ஒர்க் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க ஏதாவது யாராவது அதுதான் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மானிட்டர் பண்ண பின்னாடி அந்த பக்ஸை கிளியர் பண்ணுறதா இருந்தால் டீபக் பண்ணுறதா இருந்தால் மறுபடியும் பிளான் பிளானிங்கு என்ன மாதிரி அதை கரெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கோடிங் எழுதி மறுபடியும் பில்டு பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி அவங்களோட கஸ்டமரோட வெப் ஸ்பேஸ்லேயோ அல்லது அவங்க கம்ப்யூட்டருக்கோ மறுபடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் இதுதான் அந்த ப்ரீவியஸ் சர்க்கிள்லேயும் அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கு எக்கச்சக்கமான இந்த க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங் வந்த பின்னாடி எக்கச்சக்கமான டூல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அந்த இப்போ டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஜே யூனிட்டு எஸ்சி அப்புறம் பில்டிங் பண்ண சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி பில்டு பண்ண மாவன் எஸ்பிடி கோடு டெவலப் பண்ணி மூவ் பண்ண கோடிங் டெவலப் பண்ணுற இடத்துல கன்ஃப்ளூயன்ஸு ஜீரா ஜிட்டு இத இதெல்லாம் என்னென்னா ஆட்டோமேஷன் டூலு அதாவது இது இது என்ன சொல்கிறோம்னா கண்டினியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் சிஐசிடி அது நம்ம பார்ப்போம் இந்த சிஐசிடி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் இப்போ முதலாம் என்ன பண்ணுவாங்க டெவலப்பர்ஸ் தனியாக டெவலப் பண்ணுவாங்க இந்த டூல்லாம் இல்லாத காலத்தில் டெவலப்பர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து தனியாக டெவலப் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மெரிச்சு பண்ணுவாங்க அப்படி இணைக்கிற டைமில் இந்த டெவலப்பர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க நீ இப்படி நீ இந்த மாதிரி சொன்னேன்னு நான் நினச்சேன் நீ இப்படி சொன்னேன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு வீக்லி ஒன்ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸோ சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒன்ஸோ அதெல்லாம் மெரிச்சு பண்ணும் போது ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் குறை போட்டு அந்த பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்குது அந்த கம்யூனிகேஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தினந்தனம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த கோடு டெவலப் பண்ணும் போது என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட தாட்ஸ் என்ன அதை பார்ப்போம் மீட்டிங் போடுவாங்க மீட்டிங் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க பை மந்த்லேயே பை வீக்லி டெய்லி மீட்டிங்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸில் ஆனால் கூட அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்போவாக தான் ஒருங்கிணைக்கிறாங்க அந்த டீமை ஒரு குறிப்பிட்ட பிஸ்னஸுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுற டீம் மெம்பர்ஸை ஒருங்கிணைக்கிறதுங்கிறது எப்போவாத அவங்க ஒரு 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 இன்டர்வல்க்கு அப்புறம் தான் ஒருங்கிணைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒருங்கிணைக்காமல் அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ஒருங்கிணைக்கிறதுல அந்த அவங்களுக்கு அந்த கேப் வரும்போது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எஃபிஷியன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையுது ஸோ இதனால் அதே மாதிரி இந்த டெவலப் பண்ண பின்னாடி டிப்ளாய் பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவது ஆப்ரேஷனல் ஏரியா கொண்டு போய் அவங்க கஸ்டமர் சைடு இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருந்து அதிலேருந்து சம் ஏதாவது எரார்ஸு அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் பூர்த்தி ஆகலை அது இல்லைனா அதை தெரிஞ்சு
லாஸ்ட் மினிட்ல டெவலப் பண்ணுவான் ஆனா அவன் என்ன சொல்லுவானா நான் தினந்தனா வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கிறேன் மார்னிங் வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் டெவலப் பண்றேன் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து யாருக்கு என்ன தெரியும் அவன் சாங்ஸ் கேட்டு இருக்கலாம் மூவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இல்ல போன்ல பேசிட்டு இருக்கலாம் அப்பப்ப நடுவுல நடுவுல கப்பிடீரியால போய் ஏதாவது காஃபி அது தின்னு குடிக்கிறதுக்கு ஓடிடலாம் ஃப்ரெண்டும் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே ஏதாவது பக்கத்துலேயே ஏதாவது ஸ்டால் போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட அந்த அந்த டிசை ஐடி கம்பெனிக்குள்ளேயே ஸோ அந்த அந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுற அந்த எக்ஸிபிஷன் பண்ணுற ஏரியாவுக்கெல்லாம் இவங்க போய் டைமை வேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை அது க கடைசிட்டில் அவன் டெவலப் பண்ணுவான் ஆனால் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே தாங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் இல்லை அதே மாதிரி கண்டினியூஸா இன்ஸ்டால் பண்ணி மானிட்டர் பண்றதும் கிடையாது அவங்க சைடுமே மறைக்கிறாங்கிறாங்க ஓப்பனா டிரான்ஸ்பரண்டா இல்லை ஸோ அதை எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா கண்டினியூஸா ஒருங்கிணைக்கிறது கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் சிஐ சிடி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் இன்னைக்கு டெவ்ஆப்ஸோட மந்திரம் சிஐ சிடி கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் இந்த கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணுறதுக்குன்னு அதை பொழுதுக்கு மானிட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் அந்த டெவலப்மெண்ட்டு ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் டூல்ஸுங்க இருக்குது அந்த டூல்ஸ் தான் உங்களுக்கு காட்டிருக்கிறோம் அந்த ரிலீஸ் அப்போ வந்து ஜென்கின்ஸு கோட்ஷிப்பு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே யூனிட்டும் எஸ்சியும் அப்புறம் மாவனும் எஸ்பிடியும் பில்டிங் அப் பில்டப்பை கோடு டெவலப் பண்ணும் போது கான்ஃபிடன்ஸு ஜீரா அப்புறம் ஜிட்டு அப்புறம் இந்த டிப்ளாய் பண்ணுறப்ப டிசி ஓஎஸ்ஸு டாக்கர் ஏடபிள்யூஎஸ்ஸு டூல்ஸுங்க இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப செஃப்பு ஆன்சிபிள் குபேர்நெட்ஸு இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க மானிட்டரிங் அப்போ நேவி கோஸ் எஸ்பிளங்கு டேட்டா டாக் இந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் மோஸ்ட்டு பாப்புலராக நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறையா கம்பெனிஸ் நிறையா டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த டூல்லாம் பயன்படுத்துறதுனால என்னங்க ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஜிட்டப் அப்படிங்கிற ஜிட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜிட்டப் அது இது இப்போ நீங்கள் கோடிங் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் இதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்றொன்றும் வேடு மாதிரி எக்ஸல் மாதிரி டேலி மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதெல்லாமே இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்து டூலு இது இன்ஸ்டால் பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் டா சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனில் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் அதாவது ஆட்டோமேட் ஆகிடுச்சு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் டெய்லி என்னென்ன நடத்துது இந்த டீமில் இருக்கிற மெம்பருங்க என்னென்ன வேலை பண்ணுறாங்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒரு சின்ன மவுஸ் கிளிக்கு கூட அந்த டைம் டேட்டோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி வசதிகளோடு இருக்கிற சாஃப்ட்வேருக்கு தான் இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் இது ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இதை டெவ்ஆப்ஸ் டூல்ஸு அல்லது ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸு இந்த டூலுங்கள்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுற இந்த டூலுங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே எதுலையாவது ப்ரோக்ராம் எழுத தெரிஞ்சு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சு வெப் அப்ளிகேஷனோ மொபைல் அப்ளிகேஷனோ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனோ ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏதாவது நல்ல பாப்புலரான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் வச்சு டெவலப் பண்ண தெரிஞ்ச ஒருத்தர் டெவ்ஆப்ஸையும் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க தான் டெவ்ஆப்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் இன்றைக்கி டெவாப்ஸ் டெலோ டெவலப்பருக்கு தான் நிறையா வாண்டாட் இருக்குது அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அந்த பழைய அந்த டைப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது டீமில் இவங்களா எப்போவாவது மீட்டிங்கில் சொல்கிறது இவங்களா ஏதாவது மெயில் அனுப்புறது இந்த மாதிரி ப இந்த இந்த டூலுங்கள்லாம் பயன்படுத்தாமல் பழைய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதுக்கு வேக்கன்சிஸ் வந்து இப்போ இல்லை எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் என்ன ஆகுன்னா அது ஃபீல்ட் அவுட்டே போயிடும் அதனால தான் இப்போ நிறைய பேர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கருங்க கூட பயந்துக்கிறாங்க கம்பெனியில் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க கூட நம்ம எங்கே நம்மளை வேலை விட்டு தூக்கிடுவாங்களோ ஏன்னா அவங்களும் டெவாப் ஸ்டூல்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அவங்க முன்னாடியிலேருந்தே இதெல்லாம் கற்றுக்காங்க ஏன்னா இப்போ இவங்க கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனிக்காரங்கிட்ட யார் எந்த கஸ்டமர்ஸ் தட் இஸ் எந்த கிளைண்ட் வந்து அவங்களோட கிளைண்ட் யாரோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை தான் இவங்க டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அப்போ இவங்களுக்கு அதை அவங்க கேட்குறத டெவலப் பண்ணி கொடுக்குன்னா அவங்க லேட்டஸ்ட்டாக தான் கேட்பாங்க அப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற டெக்னாலஜியை அப்ளை பண்ண தெரிகிற அளவுக்கு அறிவு இருக்கிறவங்கள தான் இவங்க வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க அப்போ
வெப்சைட் இருக்குது அந்த ஜிட்டப்பில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதில் ஜிட்டப் ரெப்பாசிட்டரின்னு அதை சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணால் பெரிய இருக்குது பெய்டு இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு சைனப் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸு ஃபைல்ஸு அப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன்ஸு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்கள் லோக்கல் லேப்டாப் இருக்குது இல்லையா அந்த லேப்டாப்பில் அந்த ஜிட்டப்புக்கு உண்டான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பாசிட்ரி லிங்க்கு அசோ அதை சிங்கர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டானது உங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டெவலப்மெண்ட்டு இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பைத்தானில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரி அந்த கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் இந்த டெவாப்ஸ் சப்போர்ட்டடு க்ளவுடில் வந்து டெவலப் பண்ணுற இன்டகிரேட்டாக டெவலப் பண்ண என்னோட அமெண்டு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேரை உங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவீங்க அதை ஜிட்டப் மூலமாக லிங்க் பண்ணிக்குவீங்க ஜிட்டப்பில் உங்களுக்குன்னு ஸ்பேஸ் ஒதுக்கி இருப்பாங்க நீங்கள் என்ன கோடிங் எழுதுறீங்களோ அந்த கோடிங் எல்லாம் அங்கே ஸ்டோர் ஆகும் எங்கள் ஜிட்டப்பில் ஸ்டோர் ஆகும் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணிங்க என்ன டைப் அடிச்சுட்டு டெலிட் பண்ணிங்க என்ன கம்பைல் பண்ணிங்க எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணிங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ஈச் அண்ட் எவ்வரி கிளிக்கு உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸு எல்லாமே அந்த ரெப்பாசிட்டியில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது நீங்கள் லோக்கலில் டெவலப் பண்ணி அங்கேயும் சிங்கர்னைஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே மற்றவங்க மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா டென் மெம்பர்ஸும் ஜிட்டப்பில் அந்த காமன் ஏரியாவே அக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்வரி மெம்பர்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸு அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டு அப்டேஷனு எல்லோரும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் இவங்க ஷா இவங்க வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதாவது கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக இருக்குது சும்மா ஏமாற்ற முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணது எனக்கு தெரியாமல் போயிருச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி மவுஸ் கிளிக் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெப்பாசிட்டியில் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு அவங்க எடுத்து அவங்ககிட்ட கேட்டு எல்லாம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டீம் கொலாபரேஷனுக்கு நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸுங்க வந்து இருக்குது கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்லாக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் மீட்டிங்கு இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதில் கொலாபரேஷன் சாஃப்ட்வேரில் போய் அப்போ அந்த நிறைய டூல்ஸுங்க இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது கூட ட்ரெயினிங்காக நாம் பயன்படுத்திருக்கிற ட்ரெல்லோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பு கூட என்னென்னா ஒரு ஆட்டோமேஷன் டூல் தான் அது மூலமாக நான் உங்களை வந்து கொலாபரேட் பண்ணுறோம் அந்த அந்த டீம் கொலாபரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூலமாக பண்ணுறோம் அதில் நாம் நோட்ஸு மற்றது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கோடிங் அது இதெல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த டூல்ஸுங்க டெவ்வாப்ஸு டூல்ஸு டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டெவ்வாப்ஸ் இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேவுக்கு அதாவது சிஐடி சிஐசிடி கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெலிவரி பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் வேலை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்த டயக்ராமேட்டிக்காக சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரோக்ராமர் ஏ ப்ரோக்ராமர் பி ப்ரோக்ராமர் சி மூணு ப்ரோக்ராமர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ட்ரெடிஷ்னல் வேலை அவங்க ஏதாவது சம் கோடிங் எழுதுவாங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பியும் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவார் சியும் நிறைய சேஞ்சஸ் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க அது போய் கோடு பேஸ் ஜிட்டப் அப்படின்னு சொன்னல இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு பேஸ் ஸோ அந்த இடத்துல கோடு பேஸில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகும் காமன் ஏரியாவில் அப்போ யா ஏக்கு வந்து பி பியூசியும் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியும் பி ஏசி எல்லாரோட இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க ட்ரான்ஸ்பரண்டாக ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அதெல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணி கோடு பேஸில் போய் அப்பப்போவே அப்டேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த மெஸ்ஸப் அதை அங்கே என்ன பண்ணோன்னா கியூஆர் டெஸ்டிங் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டெஸ்ட் பண்ணி அது எல்லாம் சரியாக இருக்குதான்னு கேட்டு அதெல்லாம் பண்ண பின்னாடி அப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகும் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிளைண்ட் சைடில் இருக்கிற அவங்களோட வெப்ஸ்பேஸ்லேயோ அல்லது அவங்க கம்ப்யூட்டருக்கோ மூவ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ண வைக்கிறது தான் டிப்ளாய்மெண்ட் அது ட்ரெடிஷ்னல் வே இப்போ வித் சிஐ அண்ட் சிடி அதான் டெவாப்ஸ் டூல் அப்ளை பண்ணுறது தான் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ கண்டினியூஸ் டெலிவரினா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் வித் சிஐ சிடியில் என்ன காட்டுருக்காங்க அதே ப்ரோக்ராம் ஏபி தான் பட் இன்டகிரேட்டிங் ப்ளஸ் டெஸ்டிங் இவங்க அப்பப்போ மாற்றுறதெல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போகும் பட் இன்டகிரேட் பண்ணி அப்போவே டெஸ்ட்டும் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மறுபடியும் இன்டகிரேட்டிங் டெஸ்டிங் இவங்களே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டகிர
அப்போ என்ன சொல்லுவானா நான் அந்த டேட்டுக்குள்ளே கொடுத்துட்றேன்பா அப்புறம் நீ இந்த மாதிரி சொன்னு நான் நினச்சேன்னு எழுதுவான் ஸோ இந்த வேலைங்கள்லாம் இங்கே நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரில் இந்த டெஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த அந்த டீம் தான் என்ன பண்ணுவானா இவங்க கேட்டு அதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வரணும் அது பெரிய தலைவலி அது ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் இப்போ இருக்கிற அந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து சிஐ சிடி டெவாப்ஸ் டூல் பயன்படுத்தினா இது அவங்க சேஞ்சு அதுக்கப்புறம் உடனே டெஸ்டிங் இன்டெகிரேஷன் நடக்குது அப்புறம் டெஸ்டிங் இன்டெகிரேஷன் ஃபைனலாக பர்ஃபெக்டாக போயிடும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட் பண்ணி கோடிங் எழுதுவாங்க கண்டினியூஸாக டெலிவரி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸ் வந்து சேவ் ஆகுது கம்பெனிக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஒரு சில சமயத்தில் என்ன போனோன்னா அந்த டீமில் இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்க பாட்டுக்கு அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேலை உண்மையிலுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த டெஸ்டிங் போன பின்னாடி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தப்பு தப்பாக புரிஞ்சு நாம் இப்படி பண்ணிவிட்டோம் அப்படி பண்ணிவிட்டோம் அத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணதும் வேணாம் வேஸ்ட்டாக போய் எஸ்கலேஷன் க்ரியேட் ஆகி கம்பெனியில் கெட்ட பேர் வாங்கி கிளைண்ட் சைடு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் ஆகும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது அந்த சிஐசிடியில் அந்த மாதிரி கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்ட் வந்து டெவாப்ஸ் ட்ரெண்டு தான் டெவாப்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் வேயில் போகிறவங்க டெவலப்பர் இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெலிவரி சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸை அப்ளை பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவங்க எழுதி க கிளைண்ட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துறவங்க வந்து டெவாப்ஸ் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் எப்படி உருவாகிருவாங்க இப்போ ஒரு ஒரு திங்ஸ் டூ நோ பிகம் ஏ டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் நீங்கள் டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா முத ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் கற்றுக்கணும் ஏன்னா ஒரு டெவலப்பரால் தான் டெவலப்மெண்ட்டும் ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ண முடியும் அதனால் முத ஒரு டெவலப்பர் ஆகணும் அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் அதாவது பாஸ்ட் ஷெல்லு பேலு ஜாவா பைத்தான் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னா ஃபண்டமெண்டலில் சிஇ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் தரவாக இருக்கணும் அங்கே போய் வந்து பேல் படிக்கிறப்ப ஜாவா பைத்தான்லாம் படிக்கும் போது எனக்கு இந்த பண்டமெண்டல்லாம் தெரியாதுங்க ஒயில்லாம் அப்ளை பண்ண தெரியாது பாயிண்டர் தெரியாது ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாது இன்னரன்ஸ்னால் என்னென்னு மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு அப்ளை பண்ண தெரியாதுன்னு அங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா அப்புறம் இதை நடத்துறதா ஜாவா நடத்துறதா அப்புறம் மறுபடியும் அங்கேயும் ஒரு பத்து ப்ரோக்ராம் மட்டும் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு கோர்ஸை முடிச்சுக்கிட்டு ஐடி கம்பெனி டவுன் ஆகி போச்சு ஐடியில் வேலை கிடைக்கும் போதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மாவே சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் சொந்தமாக ப்ரோக்ராம் போட்டால் கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரோக்ராமை போட்டு நீங்கள் பார்த்து ரன் பண்ணி கோர்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி வேலை எங்கேயுமே உலகத்தில் இல்லை நாங்களே ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதை பாருங்கள் டைப் படிங்க யாரார் வந்தால் கூப்பிடுங்க நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் மந்த்லியானால் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்டோ ஒன் லேக்ஸோ நீங்கள் வாங்கிட்டு போங்க இன்னும் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் அமெரிக்கா லண்டன் இந்த மாதிரி நீங்கள் போகலாம் உங்களுக்கு கோடி கோடியாக நாங்கள் சேலரி கொடுப்போம்னு எந்த ஒரு கம்பெனியும் சொல்லாது இல்லாத ப்ரோக்ராமை இல்லை அதாவது புது புது ப்ராப்ளத்துக்கு இல்லாத கோடிங்க ஏற்கனவே இல்லாத கோடிங்க எழுதுறதுக்காக தான் ப்ரோக்ராமர் தேவைப்படுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த லாங்குவேஜஸ்ஸு அட்வான்ஸ்டு லாங்குவேஜு இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் மொத்தத்தில் நாங்கள் சாம்பிளுக்கு ஒரு நாலேஜ் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் கிடையாது சாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி மொதல் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜில் ஓனாக ப்ரோக்ராம் போடுற அளவுக்கு நல்ல ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரியணும் ஏன்னா இந்த டெவாப்ஸுங்கிறது லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற டூலுங்கள் அது இது எல்லாமே க்ளவுடு நெட்ஒர்க்கில் வந்து டெவலப் பண்ணுறது அதாவது டெவலப்மெண்ட்டே லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் இப்போ பண்ணுறதில்ல அதை தான் நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கி சொன்னேன் லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா லோக்கலில் சாஃப்ட்வேர் ஓஎஸ் விலைக்கு வாங்கணும் நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கிற மெஷின் வாங்கணும் அப்புறம் அந்த இன்டர்நெட் அதை டெவலப் பண்ணணும் நம்ம ஐடி இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோ எம்எஸ் ஆஃபீஸு இந்த மாதிரிலாம் வாங்கணும் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்ததுன்னா அதுக்கு பணம் கட்டி மறுபடியும் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸு ஸோ ஓல்டாக போயிடும் இதை தூக்கி போட்டுடணும் ஃபயரோ மற்றது ஆக்சிடெண்டோ ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா திருட்டோ போயிடுச்சுன்னா நமக்கு பெரிய பிரச்சனை பேக்கப்படுத்த வைக்கணும் இந்த தலைவலிக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஷன்லேயே படித்தோம் அதாவது வந்து மொபைல் க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கில் ஸோ அங்கே தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க அங்கேருந்து நம்ம வந்து அந்த அதாவது இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வாங்கிக்கிறோம் ஐஏஎஸ்எஸ்ஸு பிஏ பிஏஎஸ்எஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ்
நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற கம்பெனியும் கிளவுடில் தான் வாங்கியிருக்குது நீங்களும் உங்களுக்குன்னு அலகேட் பண்ண அந்த மெமரி ஸ்பேஸில் தான் உங்களோட கோடிங்லாம் போய் ரன் ஆகுது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து கிளவுடு நெட்ஒர்க்கை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ தான் இது இதில் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் இங்கே இருக்க போகிறதில்ல அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அங்கேயே நீங்கள் டெவலப் பண்ணி அங்கேயே ரன் பண்ணி அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே டிப் அதை மூவ் பண்ணுறது யாருக்கு கஸ்டமர் பிளேஸு கிளைண்ட் சைடு நம்மக்கிட்ட யார் கொடுத்தாங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு அந்த கிளைண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இப்போ நாங்கள் மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணி அவங்கள ரன் பண்ண வச்சு மானிட்டர் பண்ணி அதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் ஏதாவது எரா இருந்தால் மறுபடியும் நம்ம டெவலப்மெண்ட் சைடு வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ எல்லாமே இப்படியே தான் நடக்குதுன்னு சொல்ல வர அதுக்கு தான் இங்கே வந்து நான் இந்த டெப் ஆப்ஸ் சிம்பிளாக போட்டிருக்கிறேன் அதனால் க்ளவுடை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் க்ளவுடு நெட்ஒர்க்கோட பேசிக் தெரியணும் இப்போ ஒரு ஃபைல் எப்படி மூவ் பண்ணுறது ஃபைல் எப்படி இங்கே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறது ஒரு ரெப்பாசிட்டி எப்படி போய் பார்க்குறது இந்த டீம் கொலாபரேஷன் இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் நம்ம அந்த சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் க்ளவுடு மேனேஜ்மெண்ட் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா க்ளவுடில் எப்படி நம்ம ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு க்ளவுடில் இருந்து இன்னொரு க்ளவுடுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறோம் இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாமல் ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த டூலுங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கே கூட சொல்ல இந்த குபேர் நெட்ஸு ஆர்ஜிஸ்ட்ரேஷன் கண்டெய்னர்ஸு டாக்கரு ஜிட்டு முன்னாடி என்ன டெவாப் ஸ்டூல்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டெவாப் ஸ்டூல்ஸ் வந்து நிறையா வகையான டூல்ஸுங்க இருக்குது இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்காரன் அவன் சொந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவாப் ஸ்டூல்ஸுங்க தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஐபிஎம்காரன் தனியாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் கூகுள்காரன் தனியாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்கான் இவங்கெல்லாம் இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனி அவங்களும் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் உங் நீங்கள் டெவலப்பராக ஜாயின் பண்ணுற கம்பெனி ஒரு சில பாப்புலரான டூலுங்களை தான் பயன்படுத்துவாங்க டெவாப்ஸுக்கு அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாப்புலரான டூலுங்களை முன்னாடியே கற்றுட்டு போயிட்டா அடிஷனாக ஒன்று ரெண்டு டூல் கற்றுக்கிறதா இருந்தால் கூட அது ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேரு அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிறீங்க அதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணும் ஆப்ரேஷனும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க அவங்க தான் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அடுத்தது வந்து சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு இருக்கிறாங்க இது வந்து அங்கே டெவாப்ஸ்னா டெவலப்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் இங்கே சிஸ்ஆப்ஸ்னா சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர்னு பேர் இது வந்து சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் தான் சிஸ்ஆப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க்கிங்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு சிஸ்டம் அட்மின் ஒருத்தர் இருப்பார் நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் ஒரு போஸ்ட்டு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு போஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் ஒரு போஸ்ட்டு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு போஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஸோ இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து நெட்ஒர்க் என்ஜினா நெட்ஒர்க்கெல்லாம் கம ஒரு புதுசாக ஒரு நெட்ஒர்க்கில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷனு அப்கிரேடேஷனு அந்த அந்த நெட்ஒர்க்கில் இன்னும் பல கம்ப்யூட்டர்களை என்ன இணைக்கிறது இந்த மாதிரி பல வேலைகளை பண்ணுறதெல்லாம் நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் பண்ணுவார் ஆனால் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சில ஃபைலை மட்டும் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ் கொடுக்கணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் அதில் எரார் வர்றதுக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் நமக்கு கொடுத்தவன் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமாக அனுப்புவோம் அந்த பேட்ச் ப்ரோக்ராம்னு பேர் அதெல்லாம் நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசோர்ஸஸ் எல்லாம் பேக்கப்படுத்த வைக்கிற வேலை இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பண்ணுவார் சிஸ்டம்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவங்க ஏற்கனவே இருந்தது தான் அந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் அட்மின் அப்படிங்கிறவங்க ஏற்கனவே பழைய ஸ்டைல்லே இருந்தவங்க தான் ஆனால் அவங்க அந்த சிஸ்டம் அட்மின் வந்து லோக்கலில் இருக்கிற அந்த கம்ப்யூட்டருங்களில் பத்து கம்ப்யூட்டர் இருக்குதுன்னா அதை அந்த நெட்ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிற பத்து கம்ப்யூட்டரில் இருந்து பேக்கப் எடுக்கிறது அந்த கம்ப்யூட்டருங்களோட சாஃப்ட்வேருங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் அது ஏதாவது கனெக்ட் ஆகலாம் அதை பார்க்குறது நெட்டு ஷேர் பண்ண முடியலைங்க அப்படின்னா அந்த அந்த மாதிரி வேலைங்களை பண்ணிட்டு இருந்தவங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் அட்மின் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் என்ஜினியர் ஆகும் சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கான்பியர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருந்தான் நெட்ஒர்க் என்ஜினியருங
சிஸ்ஆப் அப்படின்னு பேர் அவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் அப்போ சிஸ்ஆப்ஸுக்கும் க்ளவுடில் இப்போ இருக்கிறதுக்கு பேர் சிஸ்ஆப்ஸு ஸோ அது ஒரு லேப்டாப் வச்சு அந்த க்ளவுடு கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல இருக்கிறத இவங்க வேணா பேக்கப்படுத்து கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ரைட்ஸு காப்பி பண்ண டெலிவரி பண்ண மற்றது நிறைய நெட்ஒர்க்கிங் ரைட்ஸ் இருக்குமில்ல அதெல்லாம் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்ட் சிஸ் சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்டர் சொல்ல போனால் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் கற்றுக்கிட்டு நான் போகலான்னு இருக்கிறேன் நெட்ஒர்க்கர் இன்ஜினியரெல்லாம் போகலான்னு இருக்கிறவங்களுக்கு சிஸ்ஆப்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு டெவ் ஆப்ஸு இந்த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் பண்ணுறவன் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ஆப்ஸு சரி இப்போ ஒரு சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகணுன்னா நாங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா முதல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் தெரியணும் ஒரு பேசிக்காக ஒரு கம்ப்யூட்டரை பற்றி எல்லாம் தெரியணும் அதாவது அந்த ப்ராசஸரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு மெயின் மெமரி மதர் போர்டு மானிட்ரு அப்புறம் எப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஸோ டிவைஸ் டிரைவருங்க அதை பற்றி எல்லாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு கம்ப்யூட்டரை அவனே மதர் போர்டெலாம் வாங்கி அசம்பல் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சர்வீஸ் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக முதல் இருக்கணும் பேசிக்காக சிஸ்டாப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ஆகணுன்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் என்ன பண்ணலான்னா மா அமேசான் வெப் சர்வீசஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க வந்து சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஃபவுண்டேஷனல் கோர்ஸு இன்டர்மீடியேட்டு அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் டவர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஆர்டர் இருக்குது இல்லையா இதுதான் ஃபவுண்டேஷனு தான் ஏடபிள்யூ சர்டிஃபைடு க்ளவுடு ப்ராக்டிஷ்னரு அல்லது டெக்னிக்கல் எசென்சியல் இது பண்ணணும் அடுத்தது இது இன்டர்மீடியட்டை தான் டபுள் டவர் இருந்ததுன்னா இன்டர்மீடியட்டு சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆன் ஏடபிள்யூஎஸ் அதான் சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இவங்க இதெல்லாம் படிக்கணும் இந்த எக்ஸாமுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணினாங்கன்னா அதாவது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் சிஸ்ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதணும் அசோசியேட் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்புறம் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபைடு சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு அப்படின்னு ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன் எழுதணும் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்புறம் எக்ஸாம் சர்டிஃபிகேட் வந்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டே ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அது ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் க்ளவுடு ப்ராக்டிஷ்னர்னு ஃபண்டமெண்டல் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்என்சி எல்லாம் படிச்சுட்டு சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு அசோசியேட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிற பேப்பரு இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்ல நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணி படிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த எக்ஸாம் எழுதி ஏடபிள்யூஸ்லாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாம் சென்டரில் போய் எழுதி இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினாங்கன்னா அவங்க வந்து இதில் ஸ்கில் இருந்தால் தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் ஸோ அதனால் அவங்க சிஸ்டம் சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இது இந்த நெட்ஒர்க்கிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவுட் நெட்ஒர்க்கிங்லேயே அட்மின் மட்டும் பண்ணுறதுக்கு சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இன்னொன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் இவங்களே தான் ஏடபிள்யூஎஸ் தான் நடத்துகிறாங்க டெவ் ஆப்ஷனாகவே சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்துடும் அது சிஸ்டத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் ஹார்ட்வேர் சைடு இது சாஃப்ட்வேர் சைடு இந்த ரெண்டாவது சர்டிஃபிகேட்டு இப்போ அவங்க வந்து ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேசிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே தெரியாமல் இவங்க க்ளவுடில் இத்தனை டூலை பயன்படுத்தி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் அதனால் அடுத்தது டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸாமுக்கு டெவ் ஆப்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு உண்டான பேப் அதெல்லாம் வந்து புக்ஸு ஆன்லைன் லேர்னிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியருக்கு ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இதுதான் டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் அப்போ சிஸ்ஆப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரும் டெவ் ஆப்ஸ் இன்ஜினியர் போஸ்ட்டும் நிறையா இருக்குது இது தான் அதுக்குண்டான லேர்னிங் பார்த்து இந்த க்ளவுடில் மொபைல் க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கில் பேசிக்காக என்ன நாங்கள் படிக்கணும் எது என்னென்னமோ சொல்லியிருக்கிறோம் நாங்கள் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங்கிறீங்க வெப் அப்ளிகேஷனுங்கிறீங்க எத்தனையோ லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த மொபைல் க்ளவுடு கம்ப்யூட்டிங் இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டில் நாங்கள் எந்த ஸ்கில் ஏரியா இருக்குது என்னென்ன ஸ்கில் ஏரியா இருக்குது அதை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக புரிகிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸ்டேஷனோட நோக்கம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குதுன்னா டைப் ஆஃப் ஸ்கில் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்ப
அப்புறம் அந்த நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் தான் அதெல்லாம் பண்ணுவான் பட் ஆனால் செக்யூரிட்டி வேணலையா இப்போ இவ்வளோ டேட்டா அங்கே போய் க்ளவுடில் ஸ்டோர் ஆகுது நடுவில் பல ஏரியாங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வழியாக போகுது அதனால் உங்களோட கோடிங்கோ இல்லை உங்களோட டேட்டாவோ இப்போ பேங்க் இது எல்லாம் எத்தனையோ டேட்டாஸ் உள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ வந்து யாராவது ஹேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னா நடுவில் அதை பிரேக் பண்ணி உங்களோட டேட்டாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருடிட்டாங்கன்னா அல்லது அதை கரோட் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அல்ல அது வைரஸுங்கிற ஒரு சில ப்ரோக்ராம் அது வைரஸுங்கிறது ஒரு டினி ப்ரோக்ராம் குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அழிக்க வச்சா ஹேங் ஆக வச்சா மிஷினை என்னென்னவோ பண்ண முடியும் அது சைபர் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி தனியாகவே நம்மகிட்ட கோர்சஸ் இருக்கு அந்த சைபர் செக்யூரிட்டியை கொடுக்கணும் அதுக்கு ஏன்னா சைபர் வேர்ல்டுக்குள்ள தான் இது போகுது சைபர் கிரைமும் நிறையா நடக்குது ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறவங்க தான் எத்திகல் ஹேக்கர்ஸ்னு பேர் அதாவது ஹேக்கர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறவங்க எத்திகல் ஹேக்கிங் அப்படின்னு அது தனி செக்ஷன் அந்த செக்ஷன் தான் அந்த கிளவுட் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியில் வருது அப்போ நெட்ஒர்க்குக்கு உண்டான பாதுகாப்பை கொடுக்குறவங்க நெட்ஒர்க்கு உருவாக்குறவங்க அதில் ஏற்படுற பிரச்சனையில் சால்வ் பண்ணுறவங்க நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் அதில் யாரும் திருடாமல் பையில் கரெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி என்ஜினியர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு பெரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டை கட்டுறது அதாவது மிக மிகப்பெரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவாக நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ அரசர்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கோட்டை கொத்தலங்கள்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த 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 ஃபோர்ட்டை வந்து என்ன சொல்லலாம் அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு உண்டான நிறையா விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கட்டிருப்பாங்க அதை சுற்றி பாதுகாப்பு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த கோட்டையை வந்து நீங்கள் நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறவன் அதெல்லாம் நெட்ஒர்க் என்ஜினியர்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன அங்கே பில்டிங்கு இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டருங்க இன்டர்நெட்டு ஸோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது மெமரி ஸ்பேஸு டேட்டா பேஸ் சர்வர் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறவன் மெயின்டைன் பண்ணுறவன் உருவாக்குறவன் அவனால் வந்து யாருனா கிளவுட் நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் அப்போ ஒரு ஃபோர்ட்டை நாம் நெட்ஒர்க் என்ஜினியரிங்கோட வேலையாக சொல்லலாம் அந்த ஃபோர்ட்டை சுற்றி வேறு ஆளுங்க யாரும் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகலி மாதிரி வெட்டி வச்சுருப்பாங்க அதான் குழி மாதிரி சுற்றி வந்து பெரிய அளவுக்கு தாண்டி வராத அளவுக்கு நீளமாக வெட்டி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் நிறையா தண்ணி ஊற்றி தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஆறு மாதிரி வந்து சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியில் கொண்டாந்து முதலைங்கள்லாம் வேறு போட்டுருவாங்க முதலைங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதில் யாராவது தப்பு தெரி விழுந்தாங்கன்னா அந்த முதலை கடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த சுற்றி வந்து அந்த வாலில் காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது இல்லையா அந்த மதில் சுவருங்க அந்த கோட்டையை சுற்றி அது மேலே தனித்தனியாக தனித்தனியாக நிறையா அதை பொழுதுனைக்கும் மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி வாட்ச் டவர்லாம் வச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுங்க உட்காந்துருப்பாங்க அதாவது வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பாதுகாப்பு ஆளுங்க அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த சோல்ஜர்ஸு ஸோ அவங்க அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் செக்யூரிட்டி தானே அதுக்கப்புறம் யாராவது வந்துட்டால் அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த க்ளவுட்லேயும் நடுவில் யாரும் திருடாமல் அங்கே பேக்கப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணி விட்றாமல் வைரஸ் அட்டாக் பண்ணாமல் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியதும் இருக்குது நெட்ஒர்க்கை உருவாக்கி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் அதில் ஹேக்கர்ஸ் அட்டாக் பண்ணாமல் பாதுகாக்கிறவங்க இவங்க வந்து ஹார்ட்வேரில் ரெண்டு ஏரியா இருக்குது நெட்ஒர்க் என்ஜினியரு நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி க்ளவுடில் அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் சைடு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து க்ளவுடு டெவலப்பர் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி ஆகணும் அவங்க வந்து வெப் அப்ளிகேஷனோ இல்லை மொபைல் அப்ளிகேஷனோ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணணும் அது க்ளவுடு என்வாயன்மெண்டில் டெவ்ஆப்ஸ் டூலுங்களை பயன்படுத்தி கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் வந்து டெலிவரி மூலமாக உருவாக்கணும் உருவாக்குறவங்க தான் க்ளவுடு டெவலப்பர்ஸு இந்த க்ளவுடு டேட்டா என்ஜினியர் இன்றைக்கி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது பயங்கரமாக ஸ்டோர் ஆகுது இதுக்கு சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் ஒரு அமேசானை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அமேசானில் நீ எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான பேர் ஒரு நாளைக்கு சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் ஒருத்தரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லாமல் அதை ட்ராக் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுது இப்போ அதுதான் டேட்டா சயின்ஸு அந்த டேட்டா சயின்ஸ் தான் நம்ம டேட்டா என்ஜினியர் க்ளவுடு டேட்டா என்ஜினியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெவலப்பர் இது எல்லாமே படிக்கணுங்க அதாவது க்ளவுடு ஆர்கிடெக்சரை பற்றி படிக்கணும் அதுக்கப்புற
அது ரிப்போர்ட் எடுக்கணும் இந்த வேறைகளை தான் டேட்டா இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் பேஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ளை பண்ணுற லாங்குவேஜ் ஆறுன்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அதுக்கு அடுத்தது கம்ப்யூட்டரை தானாகவே யோசிக்க திங்க் பண்ண வைக்கிற செயற்கை வந்து அறிவை புகுத்துகிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதமாக கற்றுக்கணும் அப்புறம் அந்த அல்காரிதமாக அப்ளை பண்ணுற லாங்குவேஜ் பைத்தான் வெறும் பேசிக் பைத்தான் பார்த்தாது அந்த லைப்ரரியோட சேர்த்தி கற்றுக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் தெரிஞ்சு பைத்தான் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கு டீப் லேர்னிங்லாம் கோடிங் எழுத முடியும் அதுக்கு எழுதுறதுக்கு இந்த நியூமரிக் ப்ராசஸுக்காக டீப் லேர்னிங்கு இந்த நம்பி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த பைத்தான் கூட இருக்கிற லைப்ரரிஸுக்கு பேர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் நீங்கள் பயன்படுத்தி எழுதுவோம் நாம் ஸோ அது அது இல்லாமல் அது டேட்டா பேஸ் போய் ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரை பண்ணுறதுக்குலாம் தெரியணும் இல்லையா அது க்ளவுடு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே க்ளவுடு தெரியணும் அது த க்ளவுடு ஆர்கிடெக்சரு அது தாண்டி பிக் டேட்டா தெரியணும் பிக் டேட்டாங்கிறது டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை விட வளர்ந்தது அது ஸோ அது வந்து பிக் டேட்டாவில் இந்த ஹார்ட் உப்பு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கற்றுக்கணும் நாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் பிக் டேட்டாவும் கற்றுக்கிட்டா தான் அப்புறம் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் கற்றுக்கிட்டா தான் அவங்க டேட்டா இன்ஜினியர் ஆக முடியும் டேட்டா இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அதிக சேலரி வாங்குற எல்லாமே அப்போ கற்றுக்கணும் ஒரு டெவலப்பராக இருக்கணும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோடிங் எழுதுகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆளாக இருக்கணும் ஒரு சிஸ்ஆப்ஸ் தெரிஞ்ச க்ளவுடு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கணும் ஒரு டெவ்ஆப்ஸ் தெரிஞ்ச டெவ்ஆப் இன்ஜினியராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் லாங்குவேஜ்லாம் கற்றுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிக் டேட்டா அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை தெளிவாக இவங்க படிச்சிருக்கணும் ஸோ எல்லாம் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க டேட்டா இன்ஜினியர் ஆக முடியும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்குது ஹை சேலரி இருக்கு அது படிப்படியாக தான் வர முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து சிஇ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா செக்சரு இதெல்லாம் படித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவோ அல்லது ஏஸ்பி டாட் நெட்டோ சி சார்ப்போ ஏதோ ஒன்று படித்து அப்புறம் தான் பைத்தானை படித்து அப்புறம் பைத்தானில் இருந்து ஆர் லாங்குவேஜை படித்து அப்புறம் நம்பியை படித்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா தான் போக முடியும் எடுத்ததுமா பண்ண முடியாது பாட்டு பாட்டாக பாட்டு பாட்டாக தான் லேர்ன் பண்ணிட்டு போகணும் அது ஒரே நாளில் மூணு மாதத்தில் ஒன்றரை மாதத்துலாம் கற்றுக்க முடியாது அது ஒரு லென்த்து இது டேட்டா இன்ஜினியர்னு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண வேண்டி இருக்குது இல்லையா ஆனால் ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டையும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அதாவது நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளை கூப்பிட்டு கம்பெனி ட்ரைனிங் கொடுத்துரும் அப்படின்னு எல்லோரும் தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க கம்பெனி என்ன வேலை செய்யணுங்கிறது தான் சொல்லி கொடுப்பான் அவங்க வந்து எப்படி வேலை செய்யணும் என்ன டெக்னாலஜிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் வேலைக்கே எடுப்போம் ஆனால் நிறைய பேர் நான் பிஇ முடிச்சுருக்கேன் எம்சிஏ முடிச்சுருக்கேன் ஏதாவது ஜாப் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க மாட்டீங்களா எந்த கம்பெனியாவது அப்படி சேலரி கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுப்பானா அவங்க என்ன கோ சொல்லுவாங்கன்னா யார் நம்மளோட கிளைண்டு இப்போ லண்டனில் இருந்து ஒரு கிளைண்ட்டு நமக்கு இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட பேர் இது ஸோ நாம் இந்த பார்ட் எடுத்துருக்குறோம் இங்கே பூனே ஆஃபீஸு ஹைதராபாத் ஆஃபீஸு இந்த மாதிரி ஆன் சைட்டில் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நாம் எவரி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட் அனுப்புவோம் உன்னோட ரோல் இது தான் உன்னோட டீம் லீடர் இவங்க உன்னோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இவங்க உன்னோட டெலிவரி மேனேஜர் இவங்க ஆன் சைட் மேனேஜர் அவங்க இதெல்லாம் தான்மா ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு சீனா என்ன வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட்லாம் தெரியுமா இன்னரன்ஸ் புரிய வைக்கிறதா இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னா நம்ம இப்படியே ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னா அவங்களே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கிறாங்க ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் வேறு அப்புறம் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த நாலு ஏரியா ஸ்கில் ஏரியா தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த நாலு ஏரியாவில் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது கொடுக்குது பாருங்க மைக்ரோசாஃப்டோட கிளவுடோட பேர் அஷ்யூர்னு சொன்னேன் அதனால் அவங்க அந்த அஷ்யூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு அந்த அட்மின்னுக்கு பேர் தான் சிஸ்ஆப்ஸுக்கு பேர் தான் அஷ்யூர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டுங்கிற சர்டிஃபிகேட்டை முடித்தா அவங்க சிஸ்ஆப் என்ஜினியராக வந்துடுவாங்க இல்லை அஷ்யூர் நெட்ஒர்க் என்ஜினியராக ஆகணும் அப்படின்னா பாருங்க அஷ்யூர் அட்மின் அஷ்யூர் அட்மின் அப்படிங்கிறவங்க சிஸ்ஆப்ஸ் இங்கேருந்து வரணும்
இப்போ டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் டெவலப்மெண்ட் என்ஜினியர்னா நீங்கள் டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் படித்தீங்கன்னாவே அஸ்யூர் டெவலப்பர் படிக்காமல் அதை படிக்க முடியாது ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அஸ்யூர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் படிக்காமல் அஸ்யூர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் படிக்க முடியாது அஸ்யூர் அந்த ஃபண்டமெண்டல் படிக்காமல் செக்யூரிட்டியாக தான் நான் இல்லை நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி அது முதல்ல நாலு ஏரியா தான் ஹார்ட்வேரில் ரெண்டு ஒன்று வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இன்னொருத்தர் என்ஜினியர் கிளவுட் என்ஜினியர் இந்த பக்கம் டெவாப்ஸ் என்ஜினியர் இன்னொன்று டேட்டா என்ஜினியர் இங்கே வந்து டேட்டா என்ஜினியர்னு சொல்லி யாரை சொல்லுவானா இந்த டெவலப்பரையே டெவலப்பர் ப்ளஸ் வந்து டெவாப்ஸவே இவங்க டேட்டா சயின்ஸ்னு சொல்லிடுவாங்க அமேசானோட சர்டிஃபிகேட் இன்னும் சேனல் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து இது அமேசான் கம்பெனிக்காரன் தனியாக எக்ஸாம்ஸ் வச்சு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறான் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடி கம்பெனி மீதில் வேலை கிடைக்கணும்னா உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குதுன்னு மொதல் அவன் நம்பணும் ஸ்கில் இருக்குதுன்னு எப்படி நம்புவானா இந்த மாதிரி இப்போ கிரிட்டிக்கலான எக்ஸாம் எழுதி வேர்ல்டு பாப்புலர் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறாங்கிறத நீங்கள் ரெசியூமில் போட்டிங்கன்னா நம்பி உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் வேலை கிடச்சிட்டாலுமே கூட எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கரும் கூட அப்பப்போ வர புது புது டெக்னாலஜி படித்து இப்படி தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்க சொல்கிறாங்க அவங்க அதுக்கு ஒரு சில கம்பெனி எக்ஸாம் ஃபீஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஒரு சில கம்பெனி ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தத்தில் வந்து லைஃப் லாங் இந்த மாதிரி ஸ்கில் அப்டேஷன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் நீங்கள் என்ற ஆகிற பிறகு டெக்னாலஜியாகவா கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல்லாம் போயிட்டு இப்போ கிளவுட் ஸ்டைல் வந்துருச்சு டெவலப் பண்ணல இப்போ அதனால தான் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கர் அதுக்கு அப் அப்டேட் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு வேலை போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது நம்ம இருபது வருஷம் இதுலேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற பயம் வருது ஸோ அதனால் அப் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும் கம்பெனிக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி மேலே அல்லது வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு சர்ச் பண்ணுற ஒரு ஜாப் சீக்கர் மேலே நம்பிக்கை வரணுன்னா அவங்க இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ண முன்னாடி பார்த்தது மைக்ரோசாஃப்டோட சர்டிஃபிகேஷன் இப்போ பார்க்குறது அமேசான் கம்பெனி கொடுக்குற சர்டிஃபிகேஷனாக மைக்ரோசாஃப்டும் க்ளவுடு வச்சுருக்குது அது பேர் தான் அஷ்யூர்னு சொன்னோம் அப்புறம் இவங்க வந்து ஏடபிள்யூஸ்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அமேசான் வெப் சர்வீசஸ்ஸு அதில் அதில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் சர்டிஃபிகேட்டு அப்படின்னா க்ளவுடு ப்ராக்டிஷ்னர்னு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கலாம் பாருங்கள் இது ஃபண்டமெண்டலுக்கு ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அசோசியேட்டுங்கிறவங்க லைட்டாக லேர்ன் பண்ணுறவங்க அதான் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சால்விங் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிறவங்க இவங்களை விட அதிகமாக இந்த நாலேஜ் இருக்கும் இதில் வந்து டூ இயர்ஸு இதில் எதில் ஆர்கிடெக்டில் நான் சொல்கிறது ஹார்ட்வேர் சைடில் இது ஆப்ரேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணு சொல்ல டெவ்ஆப்ஸு அதில் சிஸ்ஆப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாருங்க சிஸ்டம் ஆப்ரேஷனுக்காக ஒரு சர்டிஃபிகேட் சிஸ்ஆப்ஸுக்கு மட்டுமே ஒன்று அடுத்தது இதெல்லாம் நெட்ஒர்க் என்ஜினியருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் க்ளவுடு நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் நாலு ஏரியா சொன்னால் இதெல்லாம் இந்த ஏரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்ஆப்ஸ் இதுவும் ஆடுவார் இந்த ரெண்டும் ஆடுவார் ஆர்கிடெக்டும் ஆப்ரேஷனும் ஆடுவார் பாரு டெவ்ஆப்ஸ் என்ஜினியர் ஆகுனா சிஸ்ஆப்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் டெவ்ஆப்ஸ் ஆக முடியும் அதே மாதிரி டெவலப்பராக இருந்தால் தான் டெவ்ஆப்ஸ் ஆக முடியும் ஒரு டெவ்ஆப்ஸ் என்ஜினியருங்கிறவன் சிஸ்ஆப்ஸும் தெரியணும் டெவலப்பராகவும் இருக்கணும் ரெண்டு சேர்ந்தால் தான் அவன் டெவ்ஆப்ஸ் என்ஜினியர் ஆக முடியும் அதனால் இதை ரெண்டையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா டெவ்ஆப்ஸ் என்ஜினியர் ஆகலாம் ஸோ இது இல்லாமல் ஸ்பெஷலைசேஷன் போட்டுட்டு இவங்க பாருங்கள் அட்வான்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு தனியாக பிக் டேட்டாவில் மட்டும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் வெறும் செக்யூரிட்டியில் மட்டும் நாங்கள் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் தனி அப்புறம் மெஷின் லேர்னிங் மட்டும் படிச்சுக்கிறோம் பைத்தான் மெஷின் லேர்னிங் சொல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது இது இந்த அலெக்ஸா ஸ்கில் பில்டர் மட்டும் ஏன்னா அமேசானது தான் இந்த அலெக்ஸா இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட்டு டிவியோட ரிமோட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமேசானோட ஃபயர் ஃபயர் ஸ்டிக்கு அந்த ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸு அப்புறம் அந்த எக்கோ பாக்ஸ் எல்லாம் சொன்னால் இல்லையா ஐஓடி மூலமாக ரன் ஆகுதுன்னு அதில் கூட நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு அலெக்ஸா சுவிட்ச் ஆன் த டிவி அப்படின்னா ஆன் ஆயிரும் அலெக்ஸா ஸ்டாப் வீடியோ அப்படின்னா வீடியோ நின்றும் அலெக்ஸா ப்ளே வீடியோ அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளே ஆகும் அப்போ இதுக்கெல்லாம் கோடிங் யார் எழுதுவாங்க அதனால் அதில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஆகிறதுக்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறாங்க அது ரிலேட்டட் ஜாப் வேணுனாலும் இந்த அலெக்ஸா ஸ்கில் பில்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்டிஃபி
க்ளவுடு ஜி சூட்டு அந்த ஜி சூட் அப்படிங்கிறது இப்போ பாப்புலராக இருக்குது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆட் சென்ஸ் இந்த யூடியூப் மார்க்கெட்டிங்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆ ஜி சூட்லேயே வந்து வேர்டு எக்ஸெல்லு பவர் பாயிண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுக்கு வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் கூகுளே தனியாக ஜி சூட் கொடுத்துருக்கேன் இதிலேயே மீட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க இதிலேயே வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கு இதிலேயே கொலாபரேஷனு எல்லாம் சேர்த்தனது ஜி சூட் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் அதில் ரெண்டு ரெண்டு ஃபவுண்டேஷனில் ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷனு அப்புறம் ஆர்கிடெக்ட் கூகுள் க்ளவுட் ஆர்கிடெக்ட்னா இவங்க யாருன்னா அதான் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் அந்த மொதல் ஆர்க அந்த க்ளவுடை பற்றி ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சுக்கிறது க்ளவுடு ஃபண்டமெண்டல் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஏன்னா அவங்க வந்து டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகிறதா இருந்தாலும் தெரியணும் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ஆகிறதா இருந்தாலும் தெரியணும் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் தெரியணும் அதனால் ஃபண்டமெண்டல் க்ளவுட் ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் இங்கே வந்து பாருங்கள் டேட்டா இன்ஜினியர் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இருக்குது கூகுள்து அப்புறம் க்ளவுடு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் தான் ஜிசிபி சர்டிஃபிகேட்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஜிசிபி க்ளவுடு கூகுள் க்ளவுடு சர்டிஃபிகேட் தான் ஜிசிபி டேட்டா இன்ஜினியரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடு நெட்ஒர்க் இன்ஜினியரு இந்த க்ளவுடு டெவலப்பரு க்ளவுடு செக்யூரிட்டி இதுதான் நாலு ஏரியா நாலு ஏரியா நெட்ஒர்க் ஒன்று செக்யூரிட்டி ஒன்று டேட்டா இன்ஜினியர் ஒன்று அப்புறம் டெவலப்பர் ஒன்று ஸோ இந்த நாலு ஏரியாவுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் இதில் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டலில் படிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் கூகுள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஏற்கனவே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது அந்த டிஜிட்டல் கேண்டிடேட்ஸ் வழியாக நாம் பிஸ்னஸ்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ண உடனே உங்கள் அந்த கம்பெனியோட பேரும் அந்த ப்ராடக்டோட பேரும் வர்றது அப்புறம் யூடியூப்பில் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வீடியோ வர்றது ஃபேஸ்புக்கில் நடுவில் நடுவில் விளம்பரம் வர்றது இந்த மாதிரி பல விதங்களை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து கூகுள் மார்க்கெட்டிங் பல்க் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது பல்க் மெயில் அனுப்புறது இதெல்லாம் இதுலேயும் கூகுள் கம்பெனிக்காரன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கும் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன் இது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது பட் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கான்ஃபியர் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை நான் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருந்தாவே போதும் எதுக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் அவங்க அதுக்கும் வைக்கிறாங்க கூகுள் டிஜிட்டல் அன்லாக்டு கோர்ஸு அப்படின்னு வைக்கிறாங்க இந்த கோர்ஸ் ஃப்ரீ தான் அது சர்டிஃபிகேட் கூட ஃப்ரீ கூகுளுக்கார ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறான் இந்த ஃபஸ்ட்டு இது செகண்ட் வந்து ஆட்வேர்ட்ஸு ஆட்வேர்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸுங்கிறது ஆட்வேர்ட்ஸ்னு என்ன தெரியுமா இப்போ நீங்கள் உங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே அந்த கம்பெனியோட பேர் அவங்களோட கூகுள் மேப் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக வரணும்னு வச்சுக்கோ அது பெய்டு சர்வீஸு அதாவது ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களை கிளிக் பண்ணி வந்தால் மட்டும் உங்களோட காசு கு குறைச்சிக்குவோம் முன்னாடியே கூகுளுக்கு பணத்தை பே பண்ணிடணும் அது எப்படி கூகுளில் ஆட்வேர்ட்ஸ் வந்து ஆட்வேர்ட்ஸ் மூலமாக நாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆட்வேர்டு ஆட் சென்ஸு அப்படின்லாம் பேர் இது ஸோ இந்த இதெல்லாம் வச்சு வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் தனியாக சர்ச் என்ஜினை கான்ஃபியர் பண்ணி சர்ச் மூலமாக அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா கூகுள் மட்டும் இல்லை என்ன யாகு ஏதோ ஏதோ சர்ச் என்ஜின் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் அப்புறம் டிஸ்பிளே பண்ணுற அட்வர்டைசிங் கோர்ஸ் இருக்குது இல்லை டிஸ்பிளேனா உங்களோட வெப்சைட்டில் பக்கத்தில் பேனருங்கள்லாம் வந்து நிற்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பிக்சர் பிக்சராக வந்து நிற்கும் அது டிஸ்பிளே அட்வர்டைசிங்கு அப்புறம் மொபைல் ஃபோன் வழியாக மொபைலில் பல்க் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியோ அல்லது மொபைல் ஆப்புங்க மூலமாக ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது கூட உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர ஆரம்பிக்கும் அது மொபைலு அப்புறம் வீடியோ அட்வர்டைசிங் தான் தெரியும் அதான் இதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்புக்கு நடுவில் சொல்கிறது தான் வீடியோ அட்வர்டைசிங்கு அப்புறம் ஷாப்பிங் அட்வர்டைசிங் கோர்ஸ் அதாவது ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்குது இல்லையா அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது இப்போ ஏ ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டுங்க ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அதில் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட பிஸ்னஸ்ஸை ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் விளம்பரம் அப்படி பண்ணுறது அப்புறம் எவ்வளோ எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்காங்க விசிட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அனாலிட்டிக்ஸ் கோர்ஸ்னே ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பெஸ்ட்டு டூலுங்க இதுக்குண்டான டூலு சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் மை பிஸ்னஸ் தான் முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டலில் இந்த கூகுள் சூட் இருக்குது இல்லையா கூகுள் சூட்டை பற்றி கற்றுக்கிறவங்க கூகுள் மை பிஸ்னஸ் கோர்ஸு அப்படின்னு பேர் இதெல்லாம் கூகுள் கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குற சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் கூட இதெல்லாம் தான் பாப்புலர் சர்டிஃபிகேட் ஆனால் நீங்கள் நாலு ஏரியாவில் ஒரு ஏரியாவை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் ஒன்று நீங்கள் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி க்ளவுடு
உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான டாப் மோஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இது இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த எக்ஸாம் எழுதி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஜாப் கிடைச்சிடும் ஒரு ஜாப் ஐடியில் ஜாப் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸ்கில் இருந்ததுன்னா ப்ராப்பர் வேலை ஸ்கில் இருக்கணும் நீங்களாம் எனத்தையாவது ஒன்று கற்றுக்கிட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டி சிலபஸஸை மட்டும் நாங்கள் படித்தாங்க எதுலேயும் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகலை நாங்கள் கல்ச்சரில் கலந்துக்கிட்டோம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் மெம்பராக அங்கெல்லாம் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு சிம்போசியம் பண்ணணும் இதெல்லாம் போய் கம்பெனியில் சொன்னால் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லை நான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாங்க எனக்கு நேரமே இல்லை அதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஸ்கில் இருந்தால் வேலை கிடைக்கும் இல்லைனா கிடைக்காது இன்றைக்கி இருக்கிறது இது தான் ஸோ அதனால் இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸோ இதில் ச எக்ஸாம்ஸ் வாங்க பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் மூணு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் சப்ஜெக்ட்டுங்களை முத தரவாக படிக்கணும் நல்லா அப்ளை ஃபவுண்டேஷன் சப்ஜெக்ட்னா எதை சொல்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா சக்சர் இதெல்லாம் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும் நீங்கள் டேட்டா என்ஜினியராக படிச்சிருந்தாலும் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியாக படிச்சிருந்தாலும் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்குற கொஷின்ஸ் வந்து சியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கேட்டுட்டு தான் டேட்டா என்ஜினியருங்க நான் கூட கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் வந்து இந்த ரவுண்டில் டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் கிளியர் பண்ணலைனா அடுத்த ரவுண்டே போக முடியாது நீங்கள் அப்புறம் ரெண்டாவது புரியவும் புரிஞ்சிருக்காது நீங்கள் டேட்டா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்டும் புரியாது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியும் புரியாது டெபாப்ஸ் டெவலப்பரும் புரியாது எதுவுமே புரியாது ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதனால் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டேட்டா சக்சர் எப்போ தூக்கத்தில் எழுப்பி என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் இம்மிடியட்டாக உட்காந்து ப்ரோக்ராம் போடுற அளவுக்கு அறிவு உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா அது அடிப்படை லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியை கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டியே வருது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஹார்ட்வேர் நெட்ஒர்க்கிங் சைடாக இல்லை வந்து சாஃப்ட்வேர் சைடாக நான் டெவலப்ஸ் டெவலப்பராக நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியை இதெல்லாம் பேச முடியும் அதெல்லாம் பண்ணின பின்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதி சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்லாம் வாங்கி ஸ்கில் இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃபைனல் செமஸ்டர்லேயே பெரிய கம்பெனிக்கு டைரக்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அந்த எயித்து செம்மு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பதிலாக அங்கே போய் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுனீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களை அவங்களே வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் இதெல்லாம் ஃபைனல் இயரு என்ட்ரு ஆகிறதுக்குள்ளேயே நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஃபைனல் இயர் என்ட்ரானால் அப்ளை பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ணுறது எயித்து செமஸ்டர்லேயே அப்ளை பண்ண முடியாது பெரிய கம்பெனிஸ் இருந்தால் செவன்த்து செம்மில் அப்ளை பண்ணி அந்த அவங்க ரிட்டன் டெஸ்ட்டெல்லாம் வைப்பாங்க இன்டர்வியூலாம் ஜாப்புக்கு எடுக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அலக அலவ் அலோவ் பண்ணுவாங்க எப்போ எயித்து செம்மில் ஒரு த்ரீ மந்த் ஃபோர் மந்த் அதையே நீங்கள் ப்ராஜெக்டாக சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு ஜாப்பும் கூட கட்டாயம் கிடச்சிடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லேயே கிடைக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டு கூகுள் அமேசானு இன்ஃபோசிஸ் சிடிஎஸ் டிசிஎஸ் இவங்கெல்லாம் கன்சல்டன்சிஸ் நான் சொல்கிறது ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனி ப்ராடக்ட் அவங்களுதே இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட் விண்டோஸ் அவனோட ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த நோக்கியா ஃபோனு அவனுது அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஷேர்ஸ் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராடக்டாக வச்சுருக்கிற கம்பெனியான மைக்ரோசாஃப்ட்டு ஐவிஎம்மு அப்புறம் அமேசானு இவங்கெல்லாம் நிறையா சேலரி கொடுப்பாங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற கம்பெனியை விட ஓன் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கிற கம்பெனியோட சேலரி வந்து அதிகம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்கில்லு தான் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே மொபைல் கிளவுடு கம்ப்யூட்டிங்கில் கவர் ஆகிற கோர்ஸஸ்ஸு சர்டிஃபிகேஷனு அப்புறம் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது என்ன மாதிரியான நெட்ஒர்க்கிங்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்போ கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் 